நாடு முழுவதும் இன்று மருத்துவ படிப்புக்கான நீட் நுழைவுத் தேர்வு தமிழகத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் எழுதுகின்றனர் தமிழகம் முழுவதும் இன்று நாற்பதாயிரம் மையங்களில் இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட இலக்கு பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள சுகாதாரத்துறை வேண்டுகோள் புதுச்சேரியில் முதன் முறையாக ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக நியூ மோ காக்கல் தடுப்பூசி துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை மற்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி துவக்கி வைத்தனர் விருதுநகரில் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை மூலம் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து குவிண்டால் வேளாண் பொருட்கள் விற்பனை மத்திய அரசின் ஈ நாம் திட்டத்துக்கு வரவேற்பு உள்ளதாக ஆட்சியர் தகவல் ஆத்தூர் அருகே மயானம் அமைத்து தர பொதுமக்கள் கோரிக்கை மழை காலங்களில் மாற்று வழியை பயன்படுத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து செல்வதாக வேதனை கிருஷ்ணகிரியில் முப்பது ஏக்கர் பயிர்களை சேதப்படுத்திய யானை கூட்டம் வனத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை நீட் எழுத வரும் மாணவர்களுக்கு தேர்வு மையங்களில் என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் வழங்கப்படும் என தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் விஜய் ரூபானி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் பிரதமர் மோடி பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழுக்கான சுப்பிரமணிய பாரதி அமர்வு நிறுவப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் விரைவாக தடுப்பூசி போட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் மாநகராட்சி ஆணையருக்கு சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் மலையாள மாதத்தின் கன்னி மாத பூஜைக்காக செப்டம்பர் பதினாறில் சபரிமலை கோயில் நடை திறக்கப்படும் என தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது ஆப்கன் அரசின் அமைச்சரவையில் பெண்கள் இடம்பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை குழந்தைகளை பெற்றுக் கொடுப்பதுதான் அவர்களின் ஒரே வேலை என தலிபான் செய்தி தொடர்பாளர் பேட்டியளித்துள்ளார் நடப்பு ஐ பி எல் தொடரில் ஹைதராபாத் அணியிலிருந்து பாஸ்டோ பஞ்சாப் அணியிலிருந்து டேவிட் மலன் விலகியுள்ளனர் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்த பெண் உளவாளியிடம் இந்திய ராணுவ ரகசிய ஆவணங்களை வாட்ஸ்அப் மூலம் பரிமாறியதாக ராஜஸ்தானில் ரயில்வே தபால்துறை அதிகாரி கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்வதற்கான நீட் தேர்வு இன்று நாடு முழுவதும் நடைபெறுகிறது தமிழகத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான மையங்களில் ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரம் பேர் எழுதுகின்றனர் தமிழ் உள்ளிட்ட பதிமூன்று மொழிகளிலும் தேர்வு நடத்தப்படும் நிலையில் தமிழகத்திலிருந்து தேர்வு எழுதுவதற்காக ஒரு லட்சத்து பனிரெண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர் இதில் பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் தமிழில் எழுத விண்ணப்பித்துள்ளனர் அதிலும் பதினோராயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் அரசு பள்ளி மாணவர் ஆவர் மையங்கள் அனைத்தும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு தயாராக உள்ளன ஹால் டிக்கெட் அடையாள அட்டை புகைப்படம் தவிர வேறு எதையும் தேர்வு மையத்துக்குள் எடுத்து செல்லக்கூடாது என்று தேசிய தேர்வு முகமை அறிவுறுத்தியுள்ளது தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று இருபது லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது இதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் விரிவாக செய்யப்பட்டுள்ளன ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அரசு மருத்துவமனைகள் அங்கன்வாடி மையங்கள் சத்துணவு மையங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் என மக்கள் வசதிக்கேற்ற இடங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதுகுறித்து சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் கூறுகையில் கோவிட் தடுப்பூசி மெகா சிறப்பு முகாம் இன்று நாற்பதாயிரம் மையங்களில் நடைபெற இருப்பதையொட்டி 
முன்கூட்டியே தடுப்பூசியை அதிகமாக வரவழைத்துள்ளதாகவும் தற்போதைய நிலவரப்படி முப்பத்தி இரண்டு லட்சம் தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு மையத்திலும் காலை ஏழு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை தடுப்பூசி போட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மூன்றாவது அலையை தவிர்ப்பதற்காகவும் கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருக்கவும் நடத்தப்படும் இந்த தடுப்பூசி முகாம்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் முதன்முறையாக ரூபாய் பனிரெண்டாயிரம் மதிப்புள்ள நியூ மோகாக்கள் தடுப்பூசியை இலவசமாக குழந்தைகளுக்கு செலுத்தும் பணியை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை மற்றும் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தொடங்கி வைத்தனர் நியோ மோகாக்கள் நோயானது ஐந்து வயது உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு நிமோனியா மூளை காய்ச்சல் காதுகள் பாதிப்பு ஆகியவற்றோடு இரத்தத்தில் கலக்கும் போது மிக தீவிர நோயாக மாறி குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்தாக நேரலாம் இவ்வாறான தீவிர நோயான நிமோகாக்கள் நோய் வராமல் தடுப்பதற்காக குழந்தைகளுக்கு பிசிவி எனும் நிமோகாக்கள் தடுப்பூசி செலுத்தப்படுகிறது இத்தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை தேசிய தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனையில் நடைபெற்றது இதில் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை தொடங்கி வைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் புதுச்சேரியில் தற்போது அறுபத்தைந்து சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்டுள்ள நிலையில் விரைவில் முழுவதுமாக தடுப்பூசி செலுத்திக் கொண்ட மாநிலமாக புதுச்சேரி மாற வேண்டும் என தெரிவித்தார் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் விலையுடன் ஆன்லைன் வாயிலாக வெளிப்படையான போட்டி ஏல முறையை உருவாக்கி அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த மத்திய அரசால் உருவாக்கப்பட்ட ஈ நம் எனப்படும் மின்னணு தேசிய வேளாண் சந்தை விருதுநகர் மாவட்டத்தில் மற்றும் ராஜபாளையத்தில் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மத்திய அரசின் இத்திட்டம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் செயல்படும் விதம் குறித்து இதுவரை நடைபெற்ற மின்னணு வர்த்தகம் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் மேகநாத ரெட்டி ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆய்வுக்கு பின் தெரிவித்த ஆட்சியர் ராஜபாளையம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் மக்காசோளம் தரம் பிரிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் தேங்காய் நாறு உரிக்கும் இயந்திரம் பயறு தரம் பிரிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் மிளகாய் தாய் அறவை இயந்திரம் ஆகியவற்றை ஒழுங்குமுறை கூடத்திலும் பொருத்தும் பணி நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் உள்ள இரண்டு மின்னணு வேளாண் சந்தைகள் மூலம் ரூபாய் முப்பத்தி நான்கு லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஆயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஐந்து குமிண்டால் அளவுள்ள வேளாண் விளைப்பொருட்கள் சந்தைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் நூறு விவசாயிகள் பத்தொன்பது வியாபாரிகள் பயன்பெற்றுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அடுத்த மாரிபுத்தூர் கிராமத்தில் தனியாருக்கு சொந்தமான கோழிப்பண்ணை உள்ளது இந்த கோழிப்பண்ணையில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைத்து தீவனமாக பயன்படுத்துவது குறித்து காஞ்சிபுரம் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வு துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற குற்றப் புலனாய்வு போலீசார் சோதனை செய்ததில் கோழி தீவனத்திற்காக குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கிலோ அதாவது ஐம்பது கிலோ எடை கொண்ட நூற்று பதினைந்து மூட்டைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது இது தொடர்பாக ஐயப்பன் என்பவரை கைது செய்துள்ளனர் மேலும் தலைமறைவாக உள்ள கோழிப்பண்ணை உரிமையாளரை தேடி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே யானைகள் கூட்டம் முப்பது ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டிருந்த பயிர்களை சேதம் செய்ததால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி அருகே அங்கனாமலை வனப்பகுதியில் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக மூன்று குட்டிகளுடன் எட்டு காட்டு யானைகள் முகாமிட்டுள்ளது இவை இரவு நேரங்களில் வனப்பகுதியை விட்டு உணவுக்காக அருகே உள்ள கிராமங்களுக்குள் நுழைந்து சுமார் முப்பது ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் சாகுபடி செய்திருந்த வாழை மரங்கள் தக்காளி செடிகள் தென்னை மரங்கள் மாமரங்கள் மற்றும் சொட்டு நீர் பாசன குழாய்கள் போன்றவற்றை மிதித்து சேதப்படுத்தியுள்ளன பயிர்களை பாதுகாக்க விவசாயிகள் இளைஞர்கள் இரவில் தூக்கமின்றி மேலதாளத்துடன் தீப்பந்தங்களை கொளுத்தியும் வனத்துறையினரிடம் இணைந்து பட்டாசுகளை வெடித்து யானைகள் கூட்டத்தை விரட்டி வருகின்றனர் இருப்பினும் சுமார் ஐம்பது லட்சம் மதிப்பிலான விளைபயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எனவே மலைப்பகுதியிலிருந்து வரும் யானைகள் கூட்டத்தை வனத்துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடுக்க வேண்டும் என்றும் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மாத்தூர் அருகே உள்ள பெத்தநாயக்கன் பாளையம் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட பனிரெண்டாவது வார்டு சின்ன சமுத்திரம் பகுதியில் அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் உள்ளனர் பெத்தநாயக்கன் பாளையத்திலிருந்து சின்ன சமுத்திரம் வரை ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தூரத்தை அப்பகுதி பொதுமக்கள் ஏரி வசிஷ்ட நதியை கடந்து செல்கின்றனர் 
அந்த மாதிரி நிறைய பேர் விழுந்து விழுந்து விபத்தாக இருக்குது இது என்னென்னா இந்த ஏரிக்கீரை வந்து அகலப்படுத்தி ரெண்டு பக்கமும் கம்பி இது போட்டு எங்களுக்கு வந்து ரோடு வசதி வந்து சீ சீரமைச்சு தரணும் இது வந்து இது இது ஒரு கோரிக்கை இருந்தாலும் ஆற்றுக்கு இது இந்த ஏரியிலேருந்து கீழே போனால் ஆறு இருக்குது அந்த ஆற்றில் தண்ணி வந்ததுன்னா எல்லாருமே அந்த ஏழு கிலோமீட்டர் போய் சுற்றி தான் வரணும் அதே ஒரு பிரசவத்துக்கு போகிற பொண்ணா யாரோ ஒருத்தர் மருந்து குடிச்சிட்டாங்களோ யாரோ ரொம்ப உடம்பு சொல்லியோ அவங்களாம் வந்துட்டு இந்த வழியிலே தான் போகணும் ஆனால் அந்த ஏழு கிலோமீட்டர் சுற்றி வரதுக்குள்ளே அவங்க இறந்து போயிடுறாங்க இந்த ஒன்றரை கிலோமீட்டரில் எங்களுக்கு ரோடு சரியாக இருந்தால் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த ஆற்றுல வந்து தண்ணி வந்ததுன்னா மழை காலங்களில் அவ்வழியை செல்ல முடியாத சூழலும் உள்ளதால் மாற்று வழியை பயன்படுத்தினால் எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து செல்லும் சூழல் இருப்பதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் மருத்துவ உதவிக்காக அவசர காலங்களில் கூட வாகனங்களில் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது எனவே சாலை வசதியும் வசிஷ்ட நதி குறுக்கே மேம்பாலம் அமைத்துத் தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் மயானம் இல்லாததால் சடலங்கள் ஆற்றில் எரிக்கப்படுவதாகவும் மழைக்காலங்களில் வசிஷ்ட நதியில் தண்ணீர் ஓடுவதால் தண்ணீர் வடியும் வரை காத்திருந்து சடலங்கள் எடுக்கப்படுவதாகவும் ஈம காரியங்கள் செய்ய முடியாமல் இருப்பதாகவும் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனஹள்ளி அருகே கிராம பகுதிக்குள் புகுந்த ஒற்றை காட்டு யானை அந்த பகுதியில் விளைநிலங்களுக்கு இரவு காவலில் இருந்த விவசாயிகள் இரண்டு பேரை மிதித்துக் கொன்றது இதையடுத்து அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்டப்பட்ட அந்த ஒற்றை யானையின் நடமாட்டத்தை வனத்துறையினர் தீவிரமாக கண்காணித்து வந்தனர் ஏற்கனவே இரு விவசாயிகளை கொன்ற ஒற்றை காட்டு யானை மிகுந்த ஆக்ரோஷத்துடன் காணப்படுவதாகவும் இதனால் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு யானையின் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து வரும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அதேபோல தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் விளைநிலங்களுக்கு செல்ல நேரிடுமேயானால் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துவிட்டு செல்லுமாறு ஒலிபெருக்கி மூலம் அறிவித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையிலிருந்து குறுவை சாகுபடிக்காக திறக்கப்பட்டு வந்த தண்ணீரின் அளவு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக டெல்டா மாவட்டங்களில் கடந்த சில வாரங்களாகவே பரவலாக வெப்பச்சுரணம் காரணமாக மழை பெய்து வந்தது இதனால் பாசனம் தேவை கணிசமாக குறைந்ததால் மேட்டூர் அணையில் இருந்து திறக்கப்பட்டு வந்த வினாடிக்கு பதினான்காயிரம் கன அடி தண்ணீரை கடந்த மூன்றாம் தேதி முதல் வினாடிக்கு ஐந்தாயிரம் கன அடியாக குறைத்து வெளியேற்றப்பட்டு வந்தது இந்த நிலையில் தற்போது டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை குறைந்ததை அடுத்து பாசனம் தேவை அதிகரித்து உள்ளதால் மேட்டூர் அணையில் திறக்கப்படும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு ஐந்தாயிரம் கன அடியில் இருந்து பனிரெண்டாயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று மாலை சுமார் நான்கு மணி அளவில் தொடங்கிய மழை ஆறு மணிக்கு மேலும் தொடர்ந்தது மழையால் சாலைகளில் நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவிற்கு கூடலூரில் பெய்யாத நிலையில் நெல் விவசாயத்தில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் பாதிப்படைந்தனர் இந்த நிலையில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ச்சியாக பெய்து வரும் மழை நெல் விவசாயிகளை மகிழ்ச்சி அடைய செய்திருக்கிறது சேலம் மாவட்டம் மோமலூர் அருகே உள்ள பாகல்பட்டி கிராமம் கீரைப்பாப்பம்பாடி புதூரில் மரபு வேளாண்மை குடும்ப விழா மற்றும் இயற்கை வழி விவசாயிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் ஓமலூர் காடையம்பட்டி வட்டாரத்தில் இயற்கை வழியில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர் மரபு தவறிய விவசாயத்தால் பல்வேறு நோய் தாக்கத்திற்கு ஆளாக நேரிடுகிறது ரசாயன உரங்கள் அளித்து விளைச்சல் அதிகம் கிடைத்தாலும் அதனால் பெரிய அளவில் உடலுக்கு தேவையான எந்தவித சத்துக்களும் கிடைப்பதில்லை என்பதாலும் அவற்றை தவிர்க்க முடிவெடுக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மண் நுண்ணுயிர்களை பாதுகாப்பது ஜீரோ பட்ஜெட் மரபு வேளாண்மை காய்கறி மரபு வேளாண்மை குறித்து முன்னோடி விவசாயிகளுக்கு செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது கோவாவில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு தேசிய அளவில் அமெச்சூர் நேஷனல் விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்றது இந்த போட்டிகளில் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா உள்ளிட்ட இருபத்தி மூன்று மாநிலங்களில் இருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர் பதினைந்து வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றதில் தமிழகத்திலிருந்து எழுபத்தைந்து மாணவ மாணவியர்கள் பங்கேற்றனர் எட்டு விளையாட்டுகளில் தங்கப் பதக்கமும் மேலும் இரண்டு போட்டிகளில் வெள்ளி பதக்கமும் பெற்றனர் மேலும் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பதக்கங்களை பெற்று முதலிடம் பிடித்தனர் பெரிய குளம் வேளன் வாழும் கலைக்கூடம் அறக்கட்டளை நாகர் நலச்சங்கம் மற்றும் தற்காப்பு கலை பயிற்சி மையத்தின் சார்பாக வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக நுழைவாயில் பகுதியில் நாட்டின் எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டு சுதந்திர ஆண்டை முன்னிட்டு 
ஆரோக்கிய இந்திய சுதந்திர தின ஓட்டம் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற மாரத்தான் நிகழ்ச்சியை மாவட்ட ஆட்சியர் பி என் ஸ்ரீதர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் மாணவர்களுடன் ஆட்சியர் மற்றும் ஆட்சியரின் மனைவி ஆகியோர் மாரத்தான் ஓட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் இந்த மாரத்தான் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தொடங்கி சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரம் வரை நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து மாரத்தான் போட்டியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சான்றிதழ்களை வழங்கினார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் அடுத்த பானவரம் பகுதியில் இருந்து ஆற்காடு இடையே தடம் எண் பத்தொன்பது அரசு டவுன் பேருந்து இயக்கப்பட்டு வந்தது இதன் மூலமாக பானாவரம் கூத்தம்பாக்கம் குப்பைமேடு மங்கலம் கீழ்வீராணம் மேல்வீராணம் காவேரிப்பாக்கம் உள்ளிட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் பயன்பெற்றனர் ஆனால் தடம் எண் பத்தொன்பது அரசு டவுன் பேருந்து கடந்த சில நாட்களாக இயக்கப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவதாக கல்லூரி மாணவிகள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் ஜெயச்சந்திரனிடம் மனு அளித்தனர் அதனை பெற்றுக்கொண்ட மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தார் தடுப்பூசி மட்டுமே கொரோனாவிலிருந்து தப்பிக்க ஒரே ஆயுதம் என மருத்துவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் என அனைவரும் கூறி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொண்டால் குலுக்கல் முறையில் முதல் மூன்று நபர்களுக்கு தங்க நாணயம் பரிசாக வழங்கப்படும் என காஞ்சிபுரம் நகராட்சி அறிவித்துள்ளது காஞ்சிபுரம் நகராட்சியில் கோவிட் இல்லாத காஞ்சிபுரம் என்ற பெயரில் புதிய முயற்சி எடுக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே அதிகரிக்க இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர் இதன் மூலம் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மேலும் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நாளை ஒவ்வொரு ஒன்றியத்திலும் நூறு முகாம் என ஐந்து ஒன்றியத்தில் ஐநூறு சிறப்பு முகாம் நடைபெறவுள்ளது இந்த சிறப்பு முகாமில் அறுபதாயிரம் தடுப்பூசி போட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் முதல் தவணை தடுப்பூசி இதுவரை நான்கு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் செலுத்திக் கொள்ளாமல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கரூர் மாவட்டத்தில் ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு முகாம்கள் மூலம் ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த முகாம் குறித்து கரூரில் மாவட்ட ஆண்டாங் கோவில் கிழக்கு ஊராட்சி சார்பில் தப்பு மற்றும் ட்ரம் செட் அடித்து வாகனம் மூலமாக துண்டறிக்கை கொடுத்து அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது மேலும் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெறும் மையங்களின் வெளியே வாழைமர தோரணம் கட்டி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன திம்பம் மலைப்பாதை இருபத்தி ஆறாவது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே புலி நடமாட்டத்தை கண்ட வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் சத்தியமங்கலம் மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பண்ணாரி அம்மன் கோவிலை அடுத்துள்ள அடர்ந்த வனப்பகுதியில் இருபத்தி ஏழு கொண்டை ஊசி வளைவுகளுடன் கூடிய திம்பம் மலைப்பாதை அமைந்துள்ளது இந்நிலையில் ஈரோடு பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் தாளவாடி செல்வதற்காக திம்பம் மலைப்பாதை வழியாக சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது இருபத்தி ஆறாவது கொண்டை ஊசி வளைவு அருகே சாலையோர தடுப்புச் சுவர் மீது புலி படுத்திருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் அப்போது வாகனத்தின் முகப்பு விளக்கு வெளிச்சத்தை கண்ட புலி மெதுவாக எழுந்து சென்று சாலையோர தடுப்பு சுவரிலிருந்து கீழே இறங்கி வனப்பகுதிக்குள் சென்று மறைந்தது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் இந்தியன் பெட்ரோல் வங்கியில் ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் கார்டு ஆகியவற்றின் நகலை கொடுத்தால் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது தனியார் நிறுவனம் ஒன்று பொதுமக்களிடமிருந்து ஆதார் கார்டு மற்றும் பழங்களை பெற்றுக்கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு லிட்டர் இலவசமாக பெட்ரோல் மற்றும் டீசலை கொடுக்கிறார்கள் இந்த இலவச பெட்ரோலை பெறுவதற்காக பல கிராமங்களிலிருந்து பொதுமக்கள் தங்களுடைய ஆதார் மற்றும் பான் கார்டுகளை ஜெராக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு பெட்ரோல் பங்க் நோக்கி படையெடுத்தனர் வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் குழந்தை திருமணங்கள் நடக்க இருப்பதாக சைல்டு லைன் மற்றும் சமூக நலத்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து வேலூர் மாவட்டத்தில் பேர்னாம்பட் காட்பாடி கேவிக்குப்பம் ஆகிய பகுதிகளில் பதினான்கு பதினாறு வயது பள்ளி படிக்கும் சிறுமிகளுக்கு நடைபெற இருந்த மூன்று திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் எட்டு குழந்தை திருமணங்களும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நான்கு குழந்தை திருமணங்கள் என கடந்த இரண்டு நாட்களில் பதினைந்து குழந்தை திருமணங்கள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு மேலும் சில குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு அரசு காப்பகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இன்டர்நெட் அடைப்பு வாயிலாக பெண் கிராம அலுவலர்களை அடையாளம் தெரியாத நபர் ஆபாசமாக பேசியதுடன் 
அவர்களை மிரட்டியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் தமிழக அரசின் சின்னம் வைத்துக் கொண்டு வாட்ஸ்அப் கால் மூலம் பெண் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் அழைப்பை எடுக்கும் போது தாம் விஜிலன்ஸ் அதிகாரி என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டு பேச தொடங்கியுள்ளார் நீங்கள் லஞ்சம் வாங்குவதாக புகார் வந்துள்ளதாக கூறிய அந்த நபர் தான் சொல்வதை கேட்காவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மிரட்டியுள்ளார் நான் வீடியோ காலில் வருகிறேன் என கூறிய வீடியோ காலில் வந்து பெண் கிராம நிர்வாக அலுவலர்களிடம் ஆபாச வார்த்தைகளில் பேசி தொந்தரவு கொடுத்துள்ளார் தன்னுடைய வீடியோ ஆப்ஷனை மறைத்துக் கொண்டு பேசிய மர்ம நபரின் துன்புறுத்தலால் பதட்டமடைந்த பெண் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் தாசில்தாரிடம் புகார் கொடுத்துள்ளனர் இதையடுத்து இது தொடர்பாக மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசாரிடம் வருவாய்த்துறை சார்பில் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சைபர் கிரைம் போலீசாரும் அடையாளம் தெரியாத நபரை கண்டறியும் பணியை தொடங்கியுள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள வெள்ளாறு அக்னியாறு குண்டாறு கொள்ளிடமாற்று படுகையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மாவட்ட நிர்வாகம் மணல் அள்ள அனுமதி மறுத்துள்ளதால் மாட்டு வண்டிகளில் மணல் அள்ளும் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் தங்களுக்கு தனி மணல் குவாரி அமைத்து தர வேண்டும் என வலியுறுத்தி மாட்டு வண்டி தொழிலாளர்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தமிழக அரசு நூற்று பத்து விதியின் கீழ் தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்றும் அதிராம்பட்டினம் பேரூராட்சி நகராட்சியாக தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் அறிவித்தது அதனையடுத்து தஞ்சை மாநகராட்சியோடு வல்லம் பேரூராட்சி மற்றும் பதினைந்து ஊராட்சிகள் இணைக்கப்படும் என அறிவித்ததை அடுத்து இதுகுறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் வல்லம் பகுதியை இரண்டாம் கட்ட நகராட்சியாக தரம் உயர்த்த வேண்டுமே தவிர தஞ்சை மாநகராட்சியுடன் இணைக்கக்கூடாது என எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் பிள்ளையார்பட்டி ஊராட்சியை தஞ்சை மாநகராட்சியுடன் இணைப்பதற்கு ஒரு சிலர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் செங்கல்பட்டு ஐயப்பன் கோவில் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் உயர் மின் விளக்குகள் எரியாததால் இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது மாலை ஆறு மணி முதல் காலை ஆறு மணி வரை அதிகமாக வாகனங்கள் பயணிக்கும் இந்த மேம்பாலத்தில் இரவு நேரங்களில் பெரும்பாலான நாட்களில் உயர் மின் விளக்குகள் எரிவது இல்லை என கூறப்படுகிறது இதனால் இருள் சூழ்ந்து வாகன ஓட்டிகள் நடந்து செல்பவர்கள் அச்சத்துடனே பாலத்தை கடந்து செல்கின்றனர் எனவே உடனடியாக மின் விளக்குகளை மாற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் செய்யூர் ஒடுத்த கடப்பாக்கம் பகுதியில் சென்னை காசுமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர் ரமேஷ் என்பவரை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வெட்டி படுகொலை செய்துள்ளனர் ரமேஷ் மீது ஏற்கனவே கொலை உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ள நிலையில் அண்மையில் ஜாமீனில் வந்தார் அந்த வகையில் கடப்பாக்கம் பகுதியில் உறவினர் வீட்டில் தங்கியிருந்து தினந்தோறும் காவல் நிலையத்தில் கையொப்பம் இட்டு வந்த அவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார் தொடர்ந்து அங்கு வந்த சுனாம்பேடு போலீசார் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர் மதுரை மாட்டுத்தாவணி ஆம்னி பேருந்து நிலையத்தில் இரவு நேரங்களில் வரும் பயணிகளிடம் குறைந்த கட்டணத்துடன் பேருந்தில் பயணிக்கலாம் என கூறி சில இளைஞர்கள் மோசடி செய்வதாகவும் வழிப்பறி போன்ற சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுவதாகவும் பயணிகளிடமிருந்து தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்தன இதையடுத்து போலீசார் உத்தரவின் பேரில் பேருந்து நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் முகவர்கள் சீருடை அணிய வேண்டும் என்ற நடைமுறையை ஆம்னி பேருந்து சங்கத்தினர் ஏற்றுக் கொண்டனர் இதனால் தங்களால் பேருந்து நிலையத்திற்கு நுழைய முடியாது என்று ஆத்திரமடைந்த டிக்கெட் முகவர்களான ராஜபாண்டி முத்துக்குமார் முத்து பாண்டி கார்த்திக் ஐயப்பன் கணேசன் ஆகிய ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவரின் மகன் சரவணகுமாரை தாக்கி அவர் அணிந்திருந்த தங்க நகையையும் பறித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து காயமடைந்த சரவணகுமார் அளித்த புகாரின் பெயரில் ராஜபாண்டி உள்ளிட்ட மூன்று பேரை கைது செய்த போலீசார் மேலும் இருவரை தேடி வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே இடையூரில் செயல்பட்டு வரும் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் தங்களது மாத சம்பள உயர்வு வழங்குமாறு பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தில் அரசு ஊழியராக பணிபுரியும் குமரவேல் என்பவர் ஒப்பந்த பணியாளர்கள் சிலரை மிரட்டி குறைந்த சம்பளத்தை வழங்குவதாக கூறப்படுகிறது இதனை கண்டிக்கும் விதமாக ஒப்பந்த பணியாளர்கள் குடிநீர் வடிகால் வாரிய அலுவலகம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணம் பகுதியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த இரண்டு கார்களை சோதனை செய்ததில் அதில் நூற்று கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது தொடர்ந்து விசாரித்ததில் விசாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த பத்திரி ராஜேந்திர பிரசாத் சரவணன் மகேஸ்வர் மற்றும் பிரதாப் ஆகியோர் டெல்டா மாவட்டங்களில் கஞ்சாவை விற்பதற்காக கொண்டு வந்ததாக தெரிவித்தனர் இதையடுத்து நூற்று இருபது கிலோ கஞ்சாவுடன் கார்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் நால்வரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் சென்னை தாம்பரம் அடுத்த நெடுங்குன்றம் புத்தூர் பெருமாள் நகர் முதல் தெருவில் வசித்து வருபவர் அருள் கிறிஸ்டோபர் இவர் பாண்டிச்சேரி சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது கழிவறையின் ஜன்னல் கம்பிகளை உடைத்து பத்து சவரன் தங்க நகை ஐநூறு அமெரிக்க டாலர் ஆகியவை கொள்ளை போனது தெரிய வந்தது இதுகுறித்த சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போது இரண்டு நபர்கள் வந்து செல்வது பதிவாகியுள்ளது அதன் அடிப்படையில் கொள்ளையர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம பகுதிகளில் பொதுப்பணித்துறையினர் மற்றும் குடிநீர் வடிகால் வாரியத்தினரால் புதிய குடிநீர் குழாய் பதிக்கும் பணிகள் அத்திக்கடவு திட்டப் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது மேலும் சேயூர் அருகே தண்டுக்காரன் பாளையத்திலிருந்து மொண்டிப்பாளையம் செல்லும் சாலையில் கடந்த இரு மாதங்களாக குழாய் பதிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அங்கு வெளியேறிய பெருமளவு தண்ணீர் தோண்டப்பட்ட பகுதியில் தேங்கி மண்ணை அரித்து சென்றுள்ளது இதன் காரணமாக தடுப்பு சுவர் சரிந்து விழுந்தது அருண் விஜய் நடிப்பில் உருவாகும் யானை திரைப்படத்தின் போஸ்டரை ரசிகர்கள் கடலுக்கடியில் வைத்து விளம்பரப்படுத்தியுள்ளனர் தற்போது படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் படத்தின் முதல் பார்வையை படக்குழு சமீபத்தில் வெளியிட்டது இந்நிலையில் அருண் விஜய் ரசிகர்கள் புதுச்சேரியில் யானை திரைப்படத்தின் போஸ்டரை கடலுக்கு அடியில் வைத்துள்ளனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் குத்தாலம் தாலுகா திருவாவடுதுறை ஊராட்சி முடுக்கு தெருவை சேர்ந்த எண்பத்தெட்டு வயதான கலிய பெருமாளின் எண்பத்தி இரண்டு வயதான மனைவி மாரியம்மாள் இவர்களுக்கு கடந்த அறுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்று மூன்று மகள்கள் இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர் அனைவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்த தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியாக மூத்த மகன் செல்யின் பாதுகாப்பில் அவர்கள் வீட்டிலேயே இருந்து வந்தனர் இந்நிலையில் வயது மூப்பின் காரணமாக உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மாரியம்மாள் நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தன்னுடன் குடும்பம் நடத்தி வந்த தனது இணையை பிரிந்த துக்கம் தாங்காமல் அவரது கணவர் கலிய பெருமாள் அடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்தார் இதனையடுத்து உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் சேர்ந்து இறந்த தம்பதியினருக்கு முறைப்படி இறுதிச் சடங்கு செய்து அடக்கம் செய்தனர் மேலும் மனைவி இறந்த துக்கத்தில் கணவனும் உயிரிழந்த சம்பவத்தால் திருவாவடுதுறை கிராமமே பெரும் சோகத்தில் மூழ்கியுள்ளது தருமபுரி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற வளாகத்தில் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணையத்தின் தலைவரும் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதியுமான குணசேகரன் தலைமையில் மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது இதில் மோட்டார் வாகன விபத்து நஷ்டஈடு காசோலை மோசடி குடும்ப பிரச்சினை உள்ளிட்ட குற்றங்களுக்கு சமரச தீர்வு காணப்பட்டது மேலும் இதன் மூலம் எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடுகள் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாவட்ட மேட்டூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென பலத்த காற்றுடன் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை பெய்தது மழையால் சாலையில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் சாலையில் சென்ற வாகனங்கள் முகப்பு விளக்க எரியவிட்டவாறே சென்றன மழை காரணமாக குளிர்ந்த காற்று வீசியதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கேரளாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நான்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒரு கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதில் இருபதாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது நூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்த நிலையில் இருபத்தி ஆறாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருவது கேரள மக்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதாக அமைந்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி அரசு மருத்துவமனையில் பணியாற்றி வரும் இரண்டு பெண் மருத்துவர்கள் ஒரு ஆண் மருத்துவர் மற்றும் இரண்டு ஆண் ஊழியர்கள் என மொத்தம் ஐந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதையடுத்து அவினாசி அரசு மருத்துவமனை வளாகம் முழுவதும் கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டதுடன் நோயாளிகள் அனைவரும் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனர் மேலும் மூன்று நாட்களுக்கு தற்காலிகமாக மருத்துவமனை மூடப்பட்டது
தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் தாலுகா கார்னர் பகுதியில் உள்ள தேநீர் கடையில் திடீரென சிலிண்டரில் கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டது இதனால் தீப்பற்றி எரிய தொடங்கியது உடனடியாக அங்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் தீயை அணைத்து கசிவு ஏற்பட்ட சிலிண்டரை அகற்றினர் இதனால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அறுநூற்று முப்பது இடங்களிலும் அரக்கோணம் வட்டத்தில் நூற்று ஏழு இடங்களும் நெமிலியில் நூற்று ஏழு இடங்களும் சோளிங்கர் வட்டத்தில் எண்பத்தி நான்கு இடங்களிலும் கலவை வட்டத்தில் தொன்னூற்றி இரண்டு இடங்களிலும் ஆற்காடு வட்டத்தில் தொன்னூற்று ஆறு இடங்களிலும் பாலாச்ச வட்டத்தில் நூற்று முப்பத்தி நான்கு இடங்கள் என தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாதவர்கள் இம்முகாமில் கலந்து கொண்டு தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் பாஸ்கர பாண்டியன் அறிவித்துள்ளார் சென்னை ராயபுரம் கல் மண்டபம் பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை சுட்டிக்காட்டும் வகையில் மணமக்களுக்கு மண் அடுப்பு பரிசாக வழங்கப்பட்டது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது